എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മളിന്ന് ഡിഗ്രി പ്രിലിംസ് സ്റ്റേജ് വണ്ണിൽ നടന്ന സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ റിലേറ്റഡ് ഫാക്റ്റും പഠിക്കാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പുതിയ ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക ഇന്നോവേഷൻ സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി ഇന്നോവേഷൻ അല്ലേ അതാണ് എസ് ടി ഐ ആ പോളിസിയുടെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം എന്താണ് അപ്പം നമ്മളിത് പഠിച്ചതാണ് ഏതിൽ നമ്മുടെ സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി എന്ന മൊഡ്യൂളിൽ നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ ക്ലാസ് അല്ലെ ഫസ്റ്റത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നാഷണൽ പോളിസീസിനെ പറ്റി പഠിച്ചതായിരുന്നു അതിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചതാണ് ഇനി അതിൻ്റെ ലക്ഷ്യം എന്താണ് എന്നതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പം നമ്മൾ അതിൽ പഠിക്കാത്ത ചോദ്യമാണ് അതിൽ പഠിക്കാത്ത കാര്യമാണ് ഈ ചോദ്യത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ ഓപ്ഷൻ എന്താണ് ഇന്ത്യയുടെ മുന്നോട്ടുള്ള വളർച്ചയുടെ പാത നിർണയിക്കുന്ന പോളിസി മുഖ്യ ലക്ഷ്യം സൃഷ്ടിയാണ് സൃഷ്ടിയാണ് രണ്ടാമത് പറയുന്നു ഈ കർമ്മത്തിനെ ആക്ഷൻ കാഴ്ചപ്പാട് വിഷനായി പരിണാമപ്പെടുത്തുക ആക്ഷൻ അതായത് കാഴ്ചപ്പാട് എന്തായിട്ട് വിഷനായി പരിണാമപ്പെടുത്തുക എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആക്ഷൻ അല്ല വിഷനെയാണ് ആക്ഷൻ ആക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പം തെറ്റാണ് പിന്നെ ഒരു സമർപ്പിത പോളിസി റിസർച്ച് സെൽ ഉണ്ടാക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു മുകളിൽ പറയുന്ന പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ല അപ്പം ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എസ് ടി ഐ അഥവാ സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി ഇന്നോവേഷനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഏതാണ് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി ഇന്നോവേഷൻ രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് നമ്മൾ വർഷങ്ങളൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് പഠിച്ചതാണ് എല്ലാവരും ഓർക്കുന്നുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഏതൊക്കെയായിരുന്നു പഠിച്ചത് സയൻറ്റിഫിക് പോളിസി റെസൊല്യൂഷൻ അല്ലേ സയൻറ്റിഫിക് ഷോർട്ടായിട്ട് പറയാം സയൻറ്റിഫിക് പോളിസി റെസൊല്യൂഷൻ നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് പഠിച്ചു ദെൻ ടെക്നോളജി പോളിസി സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ത്രീ ദെൻ സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി പോളിസി ടു തൗസൻഡ് ത്രീ സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി ഇന്നോവേഷൻ പോളിസി ടു തൗസൻഡ് തേർട്ടീൻ സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി ഇന്നോവേഷൻ പോളിസി ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ഇങ്ങനെ അഞ്ചെണ്ണമാണ് നമ്മൾ നാഷണൽ പോളിസി ആയിട്ട് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചത് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ നമ്മളിത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ വീഡിയോ ഒരു കാ വീഡിയോ കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അത് കാണുക കേട്ടോ നമുക്ക് ഇന്ന് ഈ ആൻസറിൻ്റെ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇതിലേക്ക് വരുന്നതെന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി ഇന്നോവേഷൻ പോളിസിയുടെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം എന്താണ് എന്നതാണ് അതിനെ പറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ കാണുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് എന്താണ് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി സയൻസ് ടെക്നോളജി ആൻഡ് ഇന്നോവേഷൻ പോളിസി ടു തൗസൻഡ് തേർട്ടീൻ ഇംഗ്ലീഷിലാണ് ഇത് നമ്മളൊരു ടെക്സ്റ്റിൽ നിന്നാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് ഇംഗ്ലീഷിലായതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ തന്നെ വച്ചു എന്നുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞു തരാം ഒന്ന് ജസ്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് The then Prime Minister Dr. Manmohan Singh unveiled the Science, Technology and Innovation Policy 2013 at the Centenary Section of the Indian Science Congress at Kolkata. Kolkata is the Centenary Section of the Indian Science Congress at Kolkata. That is the Centenary Section of the Indian Science Congress. മൻമോഹൻ സിംഗ് ആണിത് അൺവെയിൽ ചെയ്തത് ഇത് സയൻസ് ടെക്നോളജി ആൻഡ് ഇന്നോവേഷൻ ടു തൗസൻഡ് തേർട്ടീൻ ദ പോളിസി സീസ് ടു ഫോക്കസ് ഓൺ ബോത്ത് എസ് ടി ഐ ഫോർ പീപ്പിൾ ആൻഡ് പീപ്പിൾ ഫോർ എസ് ടി ഐ എന്താ പറയുന്നത് ആ പീപ്പിളിനും എസ് ടി ഐ വേണം അതോടൊപ്പം തന്നെ എസ് ടി ഐ പീപ്പിളിനും വേണം ഇനി എന്താണ് സൃഷ്ടി എന്നുള്ളത് കറക്റ്റായിട്ട് ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട് എ സ്ട്രോങ് വൈബ് എ സ്ട്രോങ് ആൻഡ് വയബിൾ സയൻസ് റിസർച്ച് and innovation system for high technology led path for india adana srishti ennadu kondu udheshikkunnathu are the goal for the sti policy kandu eduthu parayunnundu appo goal endana srishti ennadana a strong and viable science research and innovation science research and innovation system for high technology high technology led path for india science research and innovation system for high technology led path for india adu nammude text il angane ne koduthittund ini idu koodade endakeyana idinde features key features endakeya namukku nokka adim parayunnathu enda making careers in science research and innovation attractive enough for talented and bright alle gaveshanam allengi നവീകരണം അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ എന്താണ് ടാലൻറ്റഡ് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രൈറ്റ് മൈൻഡ്സിനെയൊക്കെ ആകർഷിക്കുക പിന്നെയോ ലോകോത്തര അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുക കണ്ടോ ഫോർ ഗെയിനിങ് ഗ്ലോബൽ ലീഡർഷിപ്പ് ലോകോത്തരമായിട്ടുള്ള അടിസ്ഥാന വേൾഡ് ക്ലാസ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുക എന്നതാണ് പിന്നെ പറയു
പിന്നെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതോടെ ഇന്ത്യയെ മികച്ച അഞ്ച് ആഗോളശാസ്ത്ര ശക്തികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുക എന്നും രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിലെ ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക നവീകരണ നയത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ എന്താ സാമ്പത്തിക വളർച്ച അജണ്ടയുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുകയും മികവിൻ്റെയും പ്രശസ്തിയുടെയും മുൻഗണനകൾ സംയോജിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക അതാണ് നാലാമത്തെ പോയിന്റിൽ പറയുന്നത് ഇനി അടുത്ത പോയിന്റിൽ തന്നെ ക്രിയേറ്റിംഗ് ആൻഡ് എൻവിയോൺമെൻറ്റ് ഫോർ എൻഹാൻസ്ഡ് പ്രൈവറ്റ് സെക്ടർ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ സ്വകാര്യ മേഖലയുടെയും പങ്കാളിത്തവും വർദ്ധിപ്പിക്കുക ഏതില സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജിയിൽ ദെൻ സീക്കിംഗ് എസ് ആൻഡ് ടി ബേസ്ഡ് ഹൈ റിസ്ക് ഇന്നോവേഷൻ ത്രൂ ന്യൂ മെക്കാനിസം പുതിയ മെക്കാനിസം കൊണ്ട് ഹൈ റിസ്ക് ഇന്നോവേഷൻ ഒക്കെ കൊണ്ടുവരിക ഇതൊക്കെയാണ് ലക്ഷ്യങ്ങളായിട്ട് വരുന്നത് ഇത് ടെക്സ്റ്റിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിങ്ങനെ തന്നെ ഇംഗ്ലീഷിൽ തന്നെ ആയതുകൊണ്ട് ഇംഗ്ലീഷിൽ തന്നെ എടുത്തിട്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നെ അപ്പോൾ ഒന്ന് ഓർക്കുക കൊൽക്കത്തയിലെ ഏതാണ് ശതാബ്ദി കേട്ടോ ശതാബ്ദി സെക്ഷൻ അറ്റ് ഓഫ് ദ ഇന്ത്യൻ സയൻസ് കോൺഗ്രസ് ഡോക്ടർ മൻമോഹൻ സിംഗ് ആയിരുന്നു പിന്നെ സൃഷ്ടിയും ഉണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ ആൻസർ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഈ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായിരുന്നു ഇന്ത്യൻ സ്പേസ് റിസർച്ച് ഓർഗനൈസേഷനെ കുറിച്ച് താഴെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിൽ തെറ്റായത് ഏത് അല്ലെ തെറ്റായത് ഏത് എന്നതാണ് ചോദ്യം ഏതൊക്കെയാ ഇന്ത്യ വിക്ഷേപിച്ച ആദ്യ ഉപഗ്രഹം ആര്യഭട്ടയാണ് ഇന്ത്യ വിക്ഷേപിച്ച ആദ്യ കൃത്രിമ ഉപഗ്രഹം അല്ലെ അങ്ങനെ തന്നെ പറയണമായിരുന്നു പക്ഷെ അങ്ങനെ തന്നിട്ടില്ല കൃത്രിമ ഉപഗ്രഹമാണ് ആര്യഭട്ട ആര്യഭട്ട വിക്ഷേപിച്ചത് എന്നാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി അഞ്ച് ഏപ്രിൽ പത്തൊമ്പത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി അഞ്ച് ഏപ്രിൽ പത്തൊമ്പതിന് റഷ്യയിലെ വോൾഗോഗ്രാഡിൽ നിന്നാണ് വിക്ഷേപിച്ചത് അല്ലെ അത് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക കേട്ടോ ഇവിടെ പിന്നെ എ ആൻഡ് ബി ബി ആൻഡ് സി അങ്ങനെയൊന്നും ഓപ്ഷൻ ഇല്ല ജസ്റ്റ് നാല് ഓപ്ഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പം നമുക്ക് ബാക്കി വായിച്ചു നോക്കാം ഇനി എന്താണ് ഇന്ത്യൻ സ്പേസ് റിസർച്ചിൻ്റെ ഫാദർ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് പ്രശസ്ത ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ഡോക്ടർ വിക്രം സാരാഭായി ആണ് വിക്രം സാരാഭായി അല്ലേ അതെ അത് കറക്റ്റാണ് മൂന്നാമത്തത് ഐ എസ് ആർ ഒ സ്ഥാപിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി രണ്ടിലാണ് ഐ എസ് ആർ ഒ സ്ഥാപിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി രണ്ടിലാണോ അല്ല ഇതാണ് തെറ്റ് എന്നാണ് സ്ഥാപിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒമ്പത് ഓഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ചിനാണ് സ്ഥാപിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒമ്പത് ഓഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ചിനാണ് ഐ എസ് ആർ ഒ സ്ഥാപിച്ചത് അപ്പം ഇത് തെറ്റാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി രണ്ടിൽ എന്താ സംഭവിച്ചത് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് ആറ്റോമിക് എനർജി എന്നുള്ളത് എന്തായി മാറി ഇൻകോസ് പാറായി മാറി ഇൻകോസ് പാർ അതെന്താണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി രണ്ടിൽ പുറത്തു വയ്ക്കുക ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒമ്പത് ഓഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ചിനാണ് എന്താ ഐ എസ് ആർ ഒ സ്ഥാപിതമായത് ഇൻകോസ്പാറിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം എന്താണ് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കമ്മിറ്റി ഫോർ സ്പേസ് റിസർച്ച് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കമ്മിറ്റി ഫോർ സ്പേസ് റിസർച്ച് എന്നതാണ് ഇനി നാലാമത്തത് ഐ എസ് ആർ ഒ ഇന്ത്യൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് സ്പേസ് സ്പേസിന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു അല്ലെ ഇന്ത്യൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് സ്പേസിനാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതും ഓക്കെയാണ് ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫുൾ ഫോം എവിടെയുണ്ട് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കമ്മിറ്റി ഫോർ സ്പേസ് റിസർച്ച് ഇൻകോസ് പാറിൻ്റെ ഇപ്പം ഇതിൽ കറക്റ്റ് ഉത്തരം വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് കേട്ടോ തെറ്റായത് എന്ന് എന്നതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പം ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് വരുന്നത് അടുത്തത് ആർ ആൻഡ് ഡി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനായി രണ്ടായിരത്തി ഏഴ് മുന്നോട്ട് വെച്ച അംബ്രല്ല പദ്ധതി ഏതാണ് ആർ ആൻഡ് ഡി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനായി രണ്ടായിരത്തി ഏഴിൽ മുന്നോട്ട് വെച്ച അംബ്രല്ല പദ്ധതി ഏഴ് ഏതാണ് ഏതാണ് ഓപ്ഷൻസ് നോക്കാം ഇൻ്റർനാഷണൽ എസ് ആൻഡ് ടി കോർപ്പറേഷൻ സയൻറ്റിഫിക് എക്സലൻസ് എസ് ആൻഡ് ടി മാനവ വിശേഷ സൃഷ്ടിയും പരിപോഷണവും നാനോ സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി ഇതിൽ ഏതാണ് എന്താണ് അംബർല എസ് ആൻഡ് ടി രണ്ടായിരത്തി ഏഴിൽ ആർ ആൻഡ് ടി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനായി രണ്ടായിരത്തി ഏഴ് മുന്നോട്ട് വെച്ച അംബ്രല്ല പദ്ധതി ഏതാണ് എന്നതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏതാണ് നമുക്ക് നോക്കിയേ ഇത് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റിലുള്ളതാണ് ദ ഗവ
ഇപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി ഏഴ് മെയിലാണ് അംബർല കപ്പാസിറ്റി ബിൽഡിംഗ് പ്രോഗ്രാം ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ലോഞ്ച് ചെയ്തത് ഓക്കെ ഇനി ഇത് ലോഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ആരായിരുന്നു ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് മില്യൺ ഡോളറിനായിരുന്നു കേട്ടോ ലോഞ്ച് ചെയ്തത് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക മില്യൺ ഡോളറിനായിരുന്നു ഇത് പറഞ്ഞിരുന്നത് എന്നുള്ളതും ഓർത്ത് വയ്ക്കാം പിന്നെ രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളിൽ ഐ എൻ എസ് ടി സ്ഥാപിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മുംബൈയിൽ സ്ഥാപിക്കണം പിന്നെ ബംഗളൂരുവിൽ സ്ഥാപിക്കണം എന്നൊക്കെ ആര് സി എൻ ആർ റാവുവിൻ്റെ കാലത്ത് സി എൻ ആർ റാവു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കാം അപ്പം നാനോ ടെക്നോളജി ആയിട്ടാണ് ഇത് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ നാനോ ടെക്നോളജി നാനോ ടെക്നോളജിയുടെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് റിച്ചാർഡ് ഫെയ്മാൻ ആണ് റിച്ചാർഡ് ഫെയ്മാൻ ആണ് നാനോ ടെക്നോളജിയുടെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അടുത്തത് ആർ ഇ ഡി ഡി പ്ലസ് പദ്ധതി താഴെ പറയുന്നതിൽ എന്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ആർ ഇ ഡി ഡി പ്ലസ് പദ്ധതി മില്ലേനിയം ഡെവലപ്മെൻറ് ഗോൾഡ് ന്യൂക്ലിയർ നോൺ പ്രോലിഫറേഷൻ ട്രീറ്റി കൺവെൻഷൻ ഓൺ ബയോളജിക്കൽ ഡൈവേഴ്സിറ്റി എർത്ത് സമ്മിറ്റ് ആർ ഇ ഡി ഡി പ്ലസ് എന്തുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തതാണ് എന്തുമായിട്ടാണ് ഓപ്ഷൻ സി കൺവെൻഷൻ ഓൺ ബയോളജിക്കൽ ഡൈവേഴ്സിറ്റിയുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തതാണ് Reducing emission from deforestation and forest degradation, degradation. അതാണ് ആർ ഇ ഡി ഡി പ്ലസ് എന്ന് പറയുന്നത് റിഡ്യൂസിങ് എമിഷൻസ് ഫ്രം ഡിഫോറസ്റ്റേഷൻ ആൻഡ് ഫോറസ്റ്റ് ഡീഗ്രഡേഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് എ മെക്കാനിസം ഡെവലപ്ഡ് ബൈ പാർട്ടീസ് ടു യു ടു ദ യു എൻ ഫ്രെയിം വർക്ക് കൺവെൻഷൻ ഓൺ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് അപ്പം യു എനിലെ എന്താണ് ആ കക്ഷികൾ വികസിപ്പിച്ച സംവിധാനമാണിത് ഈ ആർ ഇ ഡി ഡി പ്ലസ് ഇതെന്തുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തതാണ് കൺവെൻഷൻ ഓൺ ബയോളജിക്കൽ ഡൈവേഴ്സിറ്റി ആയിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തതാണ് അടുത്തത് ആഗോള താപനം ആഗോള താപനം നിയന്ത്രിക്കുവാൻ ചെയ്യാവുന്നത് ഏതാണ് ഏതാണ് വനനശീകരണം വർദ്ധിപ്പിക്കുക ഊർജ ഉപയോഗത്തിൻ്റെ കാര്യക്ഷമത കുറയ്ക്കുക വനനശീകരണം കുറയ്ക്കുക ജൈവ ഇന്ധന ഉപയോഗം കൂട്ടുക വനനശീകരണം വർദ്ധിപ്പിക്കുക ജനസംഖ്യാ വർധനവ് മെല്ലെ കുറയ്ക്കുക വനനശീകരണം കുറയ്ക്കുക ജൈവ ഇന്ധന ഉപയോഗത്തിൻ്റെ കാര്യക്ഷമത കുറയ്ക്കുക ഏതാണ് ഇതിൽ ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നത് നമുക്കറിയാം ഒരിക്കലും വനനശീകരണം വർദ്ധിപ്പിക്കുകയല്ല വേണ്ടത് അപ്പം ഇത് രണ്ടും തെറ്റാന്ന് നമുക്കറിയാം അല്ലേ ഇനി ഓപ്ഷൻ ബി ആണോ ഡി ആണോ ഏതാണ് ആഗോള താപനം നിയന്ത്രിക്കുവാൻ വേണ്ടി ചെയ്യേണ്ടത് ഏതാണ് നമുക്കറിയാം എന്താണ് ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗ് അഥവാ ആഗോള താപനം എന്ന് പറയുന്നത് ഹരിതഗൃഹവാതകങ്ങളുടെ അളവിലുണ്ടാവുന്ന വർധനവ് ഭൂമിയുടെ താപനില ഉയർത്തുന്നത് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന പ്രതിഭാസമാണ് ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗ് അഥവാ ആഗോള താപനം അല്ലെ ഈ ആഗോള താപനം മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനത്തെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും എൽ നിനോ എൽ നിനോ എൽ നിനോ ഇഫക്ട് എന്ന് പറയും അല്ലെ എൽ നിനോ ഇഫക്ട് എന്ന് പറയും ഈ ധ്രുവ പ്രദേശങ്ങളിലെ മഞ്ഞുകട്ടകളും ഹിമാലയത്തിലെ മഞ്ഞുമലകളൊക്കെ ഉരുകുന്നതിൻ്റെ വേഗത കൂടാൻ കാരണം എന്താണ് ഈ ആഗോള താപനം കൊണ്ടാണ് അഥവാ ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗ് കൊണ്ടാണ് അതൊക്കെ വേഗം ഉരുകാനും കാരണം ഇനി ഇവിടെ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ഉത്തരം എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് വനനശീകരണം കുറയ്ക്കുക ജൈവ ഇന്ധന ഉപയോഗം കൂട്ടുക അല്ലേ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ ഇപ്പോൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടല്ല എന്നാലും നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റിനിൽ വന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൂടുതലായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റിൻ എന്ന് പറയുന്നത് പോളിസി റിലേറ്റഡ് കാര്യമായിരുന്നു അല്ലേ സൃഷ്ടിയൊക്കെ അപ്പോൾ പോളിസീസൊക്കെ നമ്മൾ അഞ്ചെണ്ണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് കാണുക പിന്നെ വന്നത് എന്താണ് ഐ എസ് ആർ ഒ ഐ എസ് ആർ ഒ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പം അതായ റിലേറ്റ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ പഠിക്കുക ക്ലാസ്സുകൾ കാണുക പിന്നെ നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിൽ നിന്നും നമ്മുടെ ക്ലാസ് എടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് തന്നെ നാല് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജിൽ അപ്പം അത് ഒരു അഞ്ചെട്ട് വീഡിയോസേ ഉള്ളൂ നിങ്ങളത് കാണുക കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അങ്ങനെ നമ്മൾ തീർത്തത് തീർത്തത് നിങ്ങൾ മാക്സിമം കാണാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ പുതിയ ക്ലാസ്സായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം അതുവരെ താ